ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പൊ ഇന്ന് വീട്ടമ്മയിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോണെന്ന് അറിയാം കുറെ പേരായി ചോദിക്കുന്നു വീട്ടമ്മ വീട്ടമ്മ ക്രിസ്മസ് ആയിട്ട് കേക്ക് ഇല്ലേന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കേക്കാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേ കേട്ടോ പ്ലം കേക്ക് ക്രിസ്മസിനെ പ്ലം കേക്ക് ഇല്ലാതെ എന്ത് ക്രിസ്മസ് അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് പ്ലം കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണ്ടേന്ന് അപ്പൊ ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണ ഏതെങ്കിലും കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുക എന്നിട്ട് പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക കാരണം ആദ്യമായിട്ട് പ്ലം കേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫ്ലോപ്പ് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്ന അതേ സ്റ്റെപ്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക നല്ല കേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ എങ്ങനെയാ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുക ഞാനിപ്പോ കേക്കിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം എന്നിട്ട് അളവ് പറയാം ഇതിപ്പോ മൈദ മൈദ ഷുഗറ് ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ബട്ടറ് അൺസോൾട്ടഡ് ബട്ടർ ആണ് കേട്ടോ പിന്നെ മുട്ട ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇത് ഓറഞ്ചിന്റെ സിസ്റ്റർ ഓറഞ്ചിന്റെ തൊലിയില്ലേ അത് ചുരണ്ടി എടുത്തതാണ് പിന്നെ ഇത് നാരങ്ങയുടെ ഇല പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് വാനില എസൻസ് കുറച്ച് എണ്ണ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് സോക്ക് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് എത്രയൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇതിപ്പോ മൈദയിൽ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ രണ്ട് ഒരു കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനിപ്പോ കറക്റ്റ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽന്റെ ഇല്ലേ വൺ കപ്പാണ് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൽന്റെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മെഷറിംഗ് കപ്പ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന കപ്പ് ഏതാണോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെയോ ബൗളോ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ അളവിനായിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇതില് ഈ മെഷറിംഗ് കപ്പ് രണ്ട് കപ്പും പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് ഇത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ കപ്പ് എല്ലാം എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബൗളോ അങ്ങനത്തെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ബൗള് നിങ്ങൾ എടുക്കുക ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അരക്കപ്പ് ഞാൻ പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഈ മെഷറിംഗിന്റെ ആണ് പറയുന്നത് ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പ് ഇങ്ങനത്തെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും മെഷറിംഗ് കപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഒന്നിന്റെ അരയുടെ കാലിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ബൗളാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ബൗൾ ഏതാണോ അതിന്റെ ഒരു കപ്പ് അരക്കപ്പ് കാൽക്കപ്പ് ഞാൻ പറയുന്ന അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അളവാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ കുറയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കുക ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ ഹാഫ് ആക്കുക അതുപോലെ മനസ്സിലായില്ലേ പറയുന്നത് അത്രയും നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തുക ഇപ്പം ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് രണ്ട് കപ്പിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ എടുക്കണം കേക്ക് പ്ലം കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടിനും കൂടെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എടുത്താൽ നമുക്ക് ഈ ബേക്കിംഗ് പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ നന്നായി ഫ്ലഫി ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടെണ്ണം കൂടെ ചേർക്കണം എന്ന് പറയണേ പിന്നെ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ചിന്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ബട്ടർ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ബട്ടർ ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറും പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നൂറ് ഗ്രാം എടുത്തത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാത്തിനും ഓപ്ഷൻ തരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ ഫുൾ ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്ന കേക്കുകൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓയിലും കൂടെ എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സിന് അങ്ങനെ അളവൊന്നുമില്ല ഒരു കപ്പോ ഒന്നര കപ്പോ രണ്ട് കപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് എത്രയാണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുന്നത് ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല ഒത്തിരി ചിലർക്ക് ഒത്തിരി ഫ്രൂട്ട്സ് ഉള്ളത് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കുക അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നുമില്ല അത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഏതെങ്കിലും റമ്മോ വിസ്കിയോ ബ്രാൻഡിയോ അങ്ങനെ ഏതില്ലെങ്കിലും സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈന് അതിപ്പോ എടുത്തു വെക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടെ ഒരു ഗ്ലാസ്
ഒരു കുഞ്ഞ് രണ്ട് കഷ്ണം കണ്ടോ ഇത്രയും ചെറുത് കേട്ടോ ചെറിയ പട്ടയുടെ കഷ്ണം പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് വേണ്ടോ ചുക്കില്ലേ ചുക്ക് ഡ്രൈ ജിഞ്ചർ അതാണ് ഇത് ഇത്രയും ചെറിയ പീസ് കേട്ടോ ഒത്തിരി എടുക്കും സ്പൈസസ് ഒരിക്കലും ഒത്തിരി എടുക്കരുത് ചെറു കുറച്ച് എടുക്കാവുള്ളൂ ഇത് കുറച്ച് ഷുഗർ ഇട്ടിട്ട് മിക്സിൽ നന്നായി പൊടിച്ച് വെക്കും നന്നായി പൊടിക്കണം തരിതിരിയായിട്ട് അവിടെ ഇവിടെയും കിടക്കാൻ പാടില്ല നന്നായി പൊടിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് ഇത് ഒരു ഓരോ ഓറഞ്ചിന്റെ ഞാൻ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തേക്കുന്ന അതൊക്കെ ഒരു ചെറിയ സ്പൂണേ പാടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിപ്പോ ഓറഞ്ചിന്റെ സെസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ എടുത്താൽ മതി പിന്നെ അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഇത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ നാരങ്ങയുടെ എലയില്ലേ അത് ഇതോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതോ ഏത് വേണമെങ്കിലും എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് രണ്ടും ഇടുക നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ആണ് കേട്ടോ അതിന് അപ്പൊ അത്രേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് കാരമലൈസിങ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു കപ്പില് ഇതിന്റെ അരക്കപ്പ് ഉണ്ട് ആ അരക്കപ്പ് ഷുഗറിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്യണം അത് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിപ്പോൾ അരക്കപ്പ് ഷുഗറിൽ ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇളക്കിയൊന്നും കൊടുക്കണ്ട സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കളർ മാറി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ വെള്ളി കറച്ച് കറക്റ്റ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ കളർ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബ്രൗൺ കളർ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം ഇപ്പൊ സൈഡിൽ നിന്ന് കളർ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം തീ നന്നായിട്ട് സിമ്മിൽ ഇടുക ഇപ്പൊ നന്നായി കളർ മാറി തുടങ്ങി ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാം നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആകുന്ന വരെ ഇളക്കണം നല്ല ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം ഒരു പരക്കപ്പാണ് കാൽ കപ്പ് ചൂടുവെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം ഇപ്പൊ ഞാൻ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കളറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കാരമലൈസ് റെഡി ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന്റെ കൂട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പാത്രം നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്രം ഏതാണോ അത് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വെക്കാം ബട്ടറിൽ ഞാനിപ്പോ പത്ത് ഇഞ്ചിന്റെ ഇങ്ങനത്തെ പാത്രം ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ലോക്ക് ചെയ്യുന്നതില്ലേ അതാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ അലുമിനിയത്തിന്റെ ടിന് കേക്ക് ടിന്നില്ലേ അതായാലും മതി ഞാനിപ്പോ രണ്ട് കപ്പിന്റെ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ടിന്ന എടുത്തത് നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആറ് ഇഞ്ചിന്റെയോ എട്ട് ഇഞ്ചിന്റെയോ ചെറിയ അലുമിനിയം ടിന്ന് കിട്ടും അതായാലും മതി അതിൽ ബട്ടർ ഒന്ന് തൂത്തിട്ട് നമ്മളിപ്പോ എടുത്തു വെച്ച് മൈതിയില്ലേ ഏത് പൊടിയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ആ പൊടി ഒന്ന് തൂത്ത് വിടുക സൈഡിലും ഇവിടേക്ക് ഒന്ന് സാധാരണ നമ്മൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ചെയ്യില്ല അങ്ങനെ ആക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുക ഇങ്ങനത്തെ പാത്രം ആകുമ്പോൾ ഒന്നും വെക്കണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ എന്നാലും ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് ഇത് ശരിക്കും നോൺ സ്റ്റിക്ക് പോലെയാണ് ഇതിലൊന്നും വെക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ ചെറുതായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ആദ്യം റെഡിയാക്കി വെക്കുക പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഓവനിലാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടാൻ മറക്കരുത് എത്ര ഡിഗ്രിയിലാണോ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ ഓവന് ഞാൻ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലാണ് വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓവൻ അനുസരിച്ച് മാറ്റം വരും നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ സാധാരണ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് മുന്നേ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിടാം ഇനി നിങ്ങളുടെ ഓവൻ ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെക്കാം കുക്കറിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അടയ്ക്കുന്ന മൂടിയില്ല പുറത്തൊന്നും അടയ്ക്കുന്ന മൂടിയില്ല അതാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് കേട്ടോ നമുക്ക് ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കാനായിട്ട് ആ കുക്കറാണ് നല്ലത് അത് ആദ്യമേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റവിൽ ചൂടാക്കാം മൊത്തത്തിൽ കുക്കർ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചൂടായി ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റ് ചൂടാക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കുക്കർ മേടിക്കുമ്പോ
ആക്കരുത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആക്കുന്നവരെ പുറത്തിരിക്കണം അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുക രാത്രി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്രയും എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഈ ബീറ്ററിൻ്റെ ഈ ബ്ലേഡൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവരുത് ഇതിലും വെള്ളം ആവരുത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത്ര സ്റ്റിഫായിട്ട് വരില്ല ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കിയാലും കുഴപ്പമില്ല ഓവനിൽ വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്നാലേ നമുക്ക് നല്ല നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് ഈ എഗ് ബൈറ്റ് പൊന്തി വരുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മളിതിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇവിടെയൊന്നും തട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ബബിളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്ലഫി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പം നമുക്കിത് നല്ല സ്റ്റിഫാവുന്നവരെ ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മള് എഗ് നന്നായി എഗ് ബൈറ്റ് നന്നായി സ്റ്റിഫ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് കണ്ടോ ഇതിങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മറിച്ചാലൊന്നും അറിയില്ല നല്ല സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇപ്പൊ ഇത്രയും എഗ് ബൈറ്റും കൂടെ ശരിയാക്കി വെച്ചാല് നമുക്ക് ഓവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം പത്ത് മിനിറ്റ് കൺവെക്ഷൻ മോഡിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഓവൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അതുപോലെ വെക്കുക ഞാൻ ഇപ്പൊ പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുകയാണ് നമുക്ക് ബാറ്ററി എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് എഗ് ബൈറ്റും ഷുഗറും കൂടി ഇതിപ്പോ ഷുഗർ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മിക്സിയിൽ അടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സ്പൈസസ് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ല അത് ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ അടിക്കണമെങ്കിൽ അടിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ വെച്ചിട്ടില്ല ഞാനത് വേറെ മാറ്റി വെച്ചേക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദയ്ക്ക് ഒരു കപ്പ് ഷുഗർ സാധാരണ മൈദ മൈദ എത്രയാണ് എടുക്കണത് സെയിം ആണ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് ശരിക്കും ഷുഗർ എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോ ഒരു കപ്പ് എടുക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഒന്നേക്കാൽ ഒന്നര കപ്പ് ആവും നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കാരമലൈസ് ചെയ്തത് അരക്കപ്പ് ഷുഗറിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ സ്പൈസസ് പൊടിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ഷുഗറിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് എടുത്തേക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് എഗ് യോക്കും ഷുഗറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാം മതി നമ്മൾ കേക്കിന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനത്തെ തടിത്തവി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്പെഷ്യൽ കിട്ടില്ലേ അത് എടുക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റീലിൻ്റെ ഒന്നും എടുക്കരുത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒരു എഗ് ബീറ്റർ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ മറ്റേ ഇതുപോലത്തെ തടിത്തവിയോണ്ട് തന്നെ ആക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കുറെ ടൈം എടുക്കും അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബീറ്റർ എടുക്കണേ നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഇനി ഒരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കണം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബട്ടർ എടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ ഇതിനെടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ അതിൽ അതേ കുറച്ച് അതേ ക്വാണ്ടിറ്റി ഞാൻ ഓയിലും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടർ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ ഒന്ന് ഓവനിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് പത്ത് സെക്കൻഡ് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന അതേ രൂപത്തിൽ എടുക്കരുത് നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആക്കിയിട്ട് വേണം ബട്ടർ എടുക്കാൻ ഇനി നമ്മളത് ഒന്നും കൂടെ അടിച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ബീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് വണ്ണിൽ തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒത്തിരി കൂടുതലാക്കിയിട്ട് ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ഒത്തിരി ഹാർഡായി പോകും കുറച്ചായിട്ട് നല്ല സ്ലോവില് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയൊരു ക്രീമി കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ബട്ടർ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ക്രീമി കുറവായിട്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി ഞാൻ ഓയിൽ കൊടുക്കാൻ പോകാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നൂറ് ഗ്രാം ബട്ടറും കാൽ കപ്പ് ഓയിലും ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓയിൽ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ക്രീമി ആവില്ല ഓയിൽ കുറച്ച് ഒരു തരിതിരി പോലെ കിടക്കുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച മൈദയിൽ മൈദയിൽ ഞാൻ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് ഒരു രണ്ട് തവണ അരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മളിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം അത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറും സോഡയും കൂടെ എല്ലായിടത്തേക്കും ഈവൻലി മിക്സ് ആവാനാണ് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിരിക്കും കേക്ക് 
ചെറുതായിട്ടേ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കിട്ടണം അത്രേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഒഴിക്കുക നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് തൂത്ത് കൊടുക്കണം സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ആവില്ല ഇനി നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാരമല് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാരമല് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒഴിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളൊന്ന് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ സ്പൈസസ് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഷുഗറിൻ്റെ കൂടെയാണ് ഞാൻ പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മൈദ അരിച്ചെടുക്കുമ്പോഴും ഈ സ്പൈസസ് ചേർക്കാം ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില ഡ്രോപ്സും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു മൂന്നോ നാലോ ഡ്രോപ്സ് ഒഴിച്ചാൽ മതി അധികം ഒഴിക്കണ്ട ഇനി ഇത് നമ്മളൊരു അമ്മിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലേ അതിൻ്റെ ബാക്കി വന്ന റമ്മാണിത് ഞാനിതൊന്ന് അരിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെയാണ് അതും കൂടെ ഒരു കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതങ്ങനെ ആൽക്കഹോൾ ഒഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് വെന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ ഫ്രീ ആവും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് എഗ് വൈറ്റാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ച ലെമണിൻ്റെ ഇലയില്ലേ അതും കൂടി ഇത് ഇത്രയും എടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ അതും പിന്നെ നമ്മൾ ഓറഞ്ച് സെസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത്രയേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ഇതൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇനി ബ്ലെൻഡറിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇത് തടിത്തവിയുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ച എഗ് വൈറ്റ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കുക നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഏത് സൈഡിലേക്കാണോ കറക്കുന്നത് അതുപോലെ ആ സർക്കിൾ മോഷനിൽ തന്നെ കറക്കുക കേട്ടോ അത് കൂടുതൽ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഇല്ലേ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഇങ്ങനെ ചേർക്കരുത് ഇങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കിന്റെ അടിയിൽ പോവും ഇതിന്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് മൈദ നമ്മുടെ പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം മൈദപ്പൊടി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് ഫുള്ള് താഴെ പോയി കിടക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ച് മൈദപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് മൈദ പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഇതിലൊക്കെ ഒന്ന് കോട്ട് ചെയ്താൽ മതി വേറിട്ട് കിടക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് വെറുതെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ബീറ്റർ ഒന്ന് എടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്യരുത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിത് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓവന് അതിലേക്ക് ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെക്കുക നമ്മളൊരു തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കണം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ആയോന്ന് നമ്മളൊരു ടൂർപ്പിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് കുത്തി നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒട്ടുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആയിട്ടില്ല ഒട്ടുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവാറായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പിന്നെ കുക്കറിലാണ് വെക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചൂടാക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെക്കാം കുക്കറിലാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സമയം എടുക്കണം വിസിലിടരുത് വിസിലിടാതെ ഒരു ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സോളം വേണ്ടി വരും ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫോർക്ക് എടുത്ത് കുത്തി നോക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ അത് വേവുന്ന വരെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അതുവരെ വേവിക്കാം അപ്പം ഞാനത് കേക്കിട്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് 
ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കേക്ക് ടിനിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിതൊന്നും ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൽ ബബിൾസ് നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അത് പോയി കിട്ടാനാണ് ഇങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓവലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിന് മുകളിൽ ഇനി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാഷ്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം കേട്ടോ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ വെക്കാതെ ഒരു പകുതി ബേക്കായിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുകളിലുള്ളത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓവനിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് എടുത്തു കേട്ടോ ഫിഫ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കുക്കറിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്ക് കുത്തി നോക്കുക എത്ര സമയം വേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂറോളം ചിലപ്പോൾ വേണ്ടി വരും ഇത്ര സൈസ് ആണെങ്കിൽ ചെറുതാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തണുത്തിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് ഞാനിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കേക്കിന്റെ ടെക്സ്ചർ നന്നായി ഫ്ലഫി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓവനിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ഇത് മുകളിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്ന കേക്ക് ടിൻ ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അലുമിനിയം ഫോയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏതാണെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറോ ഏതാണ് ബട്ടർ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കില്ല അലുമിനിയം ഫോയിൽ ആണ് നല്ലത് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ ഒരു കളർ വരും കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല ചിലപ്പോൾ മുകളിൽ ഒരു കറുത്ത കളർ വരാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് പ്ലം കേക്ക് ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം കാണാം ബായ്